Jovenzinhos e jovenzinhas, estamos começando mais um episódio do nosso Rumo à Glória, sem FIFA Points e de primeiro dono, nesse domingão, dia 13 do 2. E aí, galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 22 para vocês, mais um episódio do nosso Rumo à Glória. Hoje o episódio vai ser naquele, naquele estilo mais contínuo que vocês estão acostumados já nos episódios de segunda e de quinta-feira. Beleza, chat? Não vai ter muitos cortes e uh, o time que a gente terminou a Weekend League ontem está na tela. Foi antes de ontem, na verdade, na live de 24 horas, mas foi ontem para o YouTube que vocês viram o episódio ontem, né? E conseguimos 14 barra 5, entregamos o último jogo. Foi um bom resultado, acho que a gente jogou bem. É o que a gente tem pegado, né? 15, 14 vitórias na Weekend League. É respeitável e a gente tá buscando aí pela primeira vez as 16 vitórias, que seria pela primeira vez o Rank 3, né? Depois que eles mudaram lá a concepção dos rankings. Mas tá ok, gostei do jeito que o time jogou, gostei do Etebo, gostei do Tierney, acho que vou manter essa dupla ao invés do Davis e do Sou, acho que é uma dupla melhor, gostei do Chong, acho que ele é melhor que o Kostic, vou manter o Chong também, lembrando que somente o Etebo está com 8 de química nesse time, o restante dos jogadores estão todos com 10, graças ao treinador francês com o Premier League, certo? Hum, vamos pegar algumas coisas de objetivo? que eu tenho para mostrar para vocês que foram terminados, tá? Então, 60 XP aqui, bem tranquilo, eu nem sei do que que é, na verdade, 60 XP, mas o Feras de Prata, já adiantei algumas coisas aqui, mas ainda tá faltando terminar. Esse Hope United acabou sendo feito também naturalmente, tem um monte de coisa de perfumaria aqui. O que mais temos para resgatar aqui nos objetivos? O febre do craque de craque também a gente já fez. A gente tem alguns packs para abrir aqui e mais um token, tá? A gente não sabe... Tem gente que usa o check mid do DME e acha excelente. Tem gente que acha horrível. Para nós ele foi horrível. Então, como é que o mesmo goleiro pode para uma pessoa ser bom para outra pessoa ser ruim? Então, você vê que não é o goleiro, não é a carta, né? É, são outras coisas, né? Então... Por isso que eu não tenho certeza entre o Mendy e o DG, quem de fato é melhor e quem é pior, viu chat? Eu quando eu joguei uma Weekend League no PS4, eu tive dificuldade porque não, é totalmente diferente mesmo. Baby Jesus 83. Se eu vou fazer o DM do Neymar, depende de como vier a carta e do quanto ele vai custar, tá? Que a gente tem alguns links pra ele, né? Temos o Messi, que é do PSG. Temos o, o Cafu, ídolo brasileiro. Então, vamos ver. Vamos ver como é que vai vir. Andador, hein? No máximo 87, argentino, atacante. O Agüero, 87. Boa forragem. Num pack 75 mais, isso aqui? Num pack 75 mais, eu falo. Esse pack 75 mais é o mais bugado desse FIFA, chat. Direto a gente tira 85, 86 ou até mais nesse pack aqui. Ouro 1. Então... Vai ter o token que era mínimo do ouro 3, 8 mil moedas, um pacote Electro Prime, um ouro Premium Jumbo e um variado Prime de jogadores, tudo negociável pra gente abrir agora, depois a gente guardar esse token. Quem não jogou Squad Battles até pelo menos ouro 3, perdeu esse token aqui do Ayunga, tá? Mas tem que ser jogador básico ouro. Informezinho italiano May, ele vai pra lista, porque a gente já tem o Sense no clube. E aí dá go salve, é, a gente já tem ele, mas ele é negociável, então tá bem safe. É, o MC volta... Um, isso aqui eu tenho um monte inegociável. E, na, na verdade eu vou guardar no clube porque vai que suba isso aqui, né? Quick... Esse uniforme do Guangzhou é bonito, ele vende? 300, o Quick Cell dele... Ah. E Quick e o Sense vai pra lista, beleza? Agora a gente vai pegar o pack que eu falei de 25 mil moedas pra vocês que tem o token. Vamos comprar com as moedas que a gente tem no caixa mesmo, tá? Ele tá em packs promocionais. É esse aqui, pacote de base de craques do evento. Quem tem quatro jogadores ouro raro 80 mais, um token e uma escolha de jogador craque do futuro por empréstimo de sete partidas. Então, uh, vamos comprar com 25 mil moedinhas. Vamos ver se a gente vai ter algum retorno aqui. Por mais que sejam 480 a mais, veio apenas Foguinhos, é um Ibrahimovic 84. Beleza. Tem um DME que a gente tem que fazer? Tá, que saiu ontem. Beleza. Tá bom. Então... O Vela e o Arangues vão pra lista, esses caras vão pro clube. E o player pick de empréstimo do Cracks do Futuro vai vir quem? Tá, eu vou pegar o Kakere, que é o melhor desses aqui, né? Ele é um, tem um valorzinho de mercado interessante, a gente pode usar em objetivo. Eu não uso muito jogador de empréstimo, então vai acabar sendo inútil, mas é o melhor desses quatro aqui. O Kakere. Beleza. E vamos ver se tem DME também. Vamos fazer esse DME que saiu ontem, então. Utilizamos vários caras da Eredivisie, um cara da, dois caras da Liga Portuguesa e um cara da Liga Esco, é, 
escocesa e três caras da liga polonesa, deu 75 certinho, e aí a gente usa poucas, é, poucos jogadores de DMA de liga, os que a gente usou ainda de liga menor, né, não é das ligas principais, e a gente pega mais um token e um pacote eletro de jogadores raros que nós vamos abrir nesse exato momento, então... Deixa eu guardar esse cara aqui, o Gonzalez, beleza? E vamos lá pra loja abrir esse pack maravilhoso. Se eu tô bem depois da live de 24 horas, tô bem, descansei à noite, consegui dormir bem, tá tudo certo. Tirou o Messi nesse DME, GG? Não tiramos nem foguinhos, que pena, hein? Argentino, zagueiro Romero. Romero 82, hein? É negociável esse pack ou não? Se não vem duplicada, vamos ver. E aí, César e a NV King? É inegociável. Veio o Sissoko e o Tokuekambi duplicados, que eu vou deixar agora pendurado. O Tokuekambi é negociável. Eu vou deixar o Sissoko bugado por aqui agora, depois a gente decide o que faz com ele. Então, saiu o DME do Ney Flashback e nós vamos trazer o Rumo à Glória, porque vai ser a chance da gente ter um Neymar de primeiro dono no Rumo à Glória, né? A gente já tem o Cristiano do DME que a gente fez, o POTM, a gente tem o Messi que a gente tirou 9-4 e agora nós vamos ter o Ney, né? Então, desse time 86 aqui a gente comprou apenas o Parejo e as forragens subiram, mas não vai ter jeito, a gente vai ter que pagar, a gente pagou 19 mil no Parejo no 86, que é um preço né, mais alto que, que já teve esse ano, né? Praticamente. O resto a gente já tinha. Então, Vamos mandar e nós vamos abrir esse pé que tá no limite do time 86, porque a gente vai precisar de mais recursos, a gente tem 123 mil no caixa, né, que vai dar pra terminar, acho, esse time 85, mas farmando mais recursos aqui, né, a gente pode conseguir fazer alguma coisa, e a gente tem o Sissoko, que a gente tem que ver o que a gente faz com ele, chat, o Sissoko pendurado aqui no cemitério, pera aí. Vamos mandar o Sissoko no DME diário, que tá pedindo 9 raros, e a gente fez full Premier League, 80 de classificação, por um pacote Ouro Premium Jumbo de jogadores e mais um token dos Future Stars, tá? Então a gente manda aqui, uma boa sugestão mesmo, quem falou pra colocar o Soyunco, sim. Valeu, Matheusão, boa viagem aí de volta, parceiro. Vamos guardar os dois, o token e o Sissoko, e a gente abre o pack, galera, bora, os dois packs, né, vamos lá. O pack do Ney é negociável, mas o Ouro Primeiro Jumbo não é não. E o Croata, atacante. Cramarite 83. Não, tem mais tokens, Alberto. Sim. Cramarite 83 não ajuda muito no time 85 do Ney, não, viu? E duas duplicadas. Vou mandar isso aqui pro clube. O Cramarite e o Crânio. O Cramarite é negociável. E o Crânio. O Crânio é inegociável. Duplicada e negociável do crânio, vamos mandar nesse time da Série A com mais um monte de jogador. Tudo primeiro dono, como vocês podem ver, vai dar um outro pack Ouro Premium Jumbo e a gente começa a grindar a Série A. Excelente, vamos lá. Vai pro clube o crânio, beleza. E aí, Bruno, salve! Foi colocar FIFA Point só pra ganhar pack, alguém tirou o Virtus? <risos> aí EA adora quando você simula ali uma compra de FIFA Point, hein? Bugado. Fede Stars! Brasil! Zagueiro! Negociável, velho! Ele vale alguma coisa ou não? Eu tô, é, ou eu me empolguei à toa? No pack do Ney! Ele tem que valer alguma coisa? Ou, ou não vale nada? Não sei. Será que eu me empolguei à toa? Mas é negociável, cara. Eu não tava esperando. 15 mil? Como? 15 mil? Não é porque eu paguei 19 no 86, mano. Ele é 40 e poucos mil. Aparentemente, ou não? É, ele, ele é 40 e poucos mil. Aí, vendemos ou não vendemos esse cara? Ele não entra no nosso time, nem a pau. Ele não é ruim, mas ele não entra no time. Eu acho que a gente vai precisar vender esse cara, que ele vai continuar caindo, até ele bater perto do valor de forragem, viu? Então... É, eu acho que eu vou colocar ele na lista e passar pra frente, hein, chat? Então, esses caras vão pra lista também junto com ele. GG, pô! Tá bom. Então vendemos o Ibanez, mesmo sendo uma agora de primeiro dono, porque ele tá valendo bem mais que forragem, né? E nós não pretendemos utilizá-lo. Então foi vendido a 44 mil, que é o preço dele de agora, e nosso caixa subiu pra 165 mil. Pra economizar um pouco do caixa, a gente teria dinheiro pra comprar esse time 85. Você vê, tem 141 mil, mas... A gente, tá no, a gente tem o Lit Money Prime inegociável, que a gente tirou, e ele não entra nem no time dos Icons, pra vocês terem noção. Ele já tá fora do time dos Icons, do primeiro dono. Então nós vamos mandar ele aqui, porque... Ele ajuda né, a economizar, a gente comprou só um 87, o T-Rex aqui por 24 mil moedas. 
E o restante é tudo o primeiro dono, como vocês podem ver. E a gente mantém o caixa mais alto, tá? Então, é um pacote Electro Prime de jogadores. Terminado o DME do Menino Ney. Ney Flashback. E vamos ver a animação dele chegando, né? É, eu queria muito que trocassem o boneco dele pro boneco sem barba e com o cabelo moicano. Mas provavelmente o boneco dele vai ser o boneco igual a carta ouro. Não tem fogos o Flashback. Mas ele vem andando, né? É, o boneco dele tem barba e tal, é, é meio estranho, eu acho zoado isso. Pra mim tinha que fazer um boneco igual da carta. Mas aí já mudou, mudou o boneco das cartas depois do lançamento delas, então... Vamos torcer pra que mude esse Neymar, pra ele não ficar com a barba aí, senão vamos ter, ou vamos ter que aceitar que é assim mesmo, né? Então, chegou pra nós o Ney, hein? Neymar Jr. de primeiro dono no Rumo à Glória. Vocês vão ver como é que a gente vai encaixar ele no time daqui a pouco. Eu vou... Já veio machucado? <risos> Vamos abrir o pacote aqui, chat. Bora. Tem dois packs pra gente abrir, na verdade? É isso? Ah, não. Um pack é o pack do nível lá que a gente pegou de token de draft. É um do nível 17 ou 18 do temporada. Eu nem gravei isso, tá? Porque não interessava muito. No Electro Prime de jogadores não é nem Foguinhos, é brasileiro May. O Couto 82. Então, nós ativamos o uniforme do Santos, um... Em homenagem ao Ney, porque é o Ney da época do Santos, né? Não que eu seja Santista. E nós montamos o time com ele. Saiu o Chong e entrou o Ney. Nós vamos jogar na 4-4-2 e eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai usar né, os jogadores. Primeiro de tudo, não mudou a química, porque o Etebo continua com 8 e o restante com 10. Só que a gente teve que colocar o Roberto Carlos pra dar o Strong Link no Ney. Não tem jeito. E dar um link a mais também no Cristiano, né? E... Eu sei que o Roberto Carlos não é tão bom quanto o Tierney ou o Davis, mas pra usar o Ney, ele tem que estar tá aqui. Senão fica a química muito ruim, né? Mas a gente mudou a posição do Etebo pra Ney. E a gente vai usar a 4-4-2 com o Ney ME, o Messi MD, Cruyff e Cristiano no ataque, Etebo primeiro volante, Awar segundo volante. E a linha de defesa, Klaus, Varane, Ruben Dias e Roberto Carlos Baby com o Mendy no gol. Então, vamos testar esse time numa partida de Division Rivals que vai na íntegra para vocês do vídeo. Bora lá. Vamos lá, vamos lá. Tem o Ney também, hein? Botou um calibrado no Ney, gente. Bora lá. As ligas estão baratas. Tá farmando pro Ney. E vamos testar esse Ney, então, na 4-4-2, chat. Fazer nosso jogo aqui. Testar o Roberto Carlos também, né? Porque é a primeira vez que eu vou jogar com ele. Vamos rodar a bola. Vocês sabem que a gente joga na paciência, né? Sempre progredindo ofensivamente, mas na calma, forçando o mínimo possível as jogadas. E o Neymar tá com a bola aqui no primeiro lance. Já passou a bola no Roberto Carlos, já foi pro ataque. Vamos trazer para linha de fundo para afundar um pouco o time do adversário. Trazer aqui no ao ar. No Cruyff, eu tentei o chute ali. O Messi, o chute colocado, bloqueado pelo Canavaro. E tirou de cabeça ali com... Eu nem sei que jogador que era, eu tive que cabecear ali. É o Cabore. Opa! Quase que ele saiu errado aqui. Já vamos fazendo a linha de impedimento para desafundar um pouco o time lá na defesa, chat. E já dificultar o avanço do adversário, tá? Ele tem o George Best. Quase conseguimos roubar. Ele veio com o Ney, a gente roubou com o Varane, mas essa bola voltou para ele. Bloqueado, beleza. Tinha que ter feito mais uma linha ali, chat. Acabei saindo errado com o Cruyff. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, chat. Pra cá. Messi com ela, atrás no meio. Meio com ela. Calma. Chute do Cruyff, teve o bloco do Varane, beleza. Vamos começar aqui curto. Bola no Neymar. Aqui atrás. Calma. Vamos levando. 
Passa aqui atrás, na paciência. Vem aqui. Espera. Chute, aí sim. Boa jogada, hein? Gol do Cruyff, boa troca de passe. Vamos lá, um a um. Conseguimos um empate. Eu não vou forçar o jogo no Ney, não, chat? Já vamos fazendo linha pra desafundar o time. Vou jogar naturalmente. Aí se ele fizer algum gol, der alguma assistência, vai ser legal, mas natural. Boa. É, vai ser difícil ganhar do Varane. Eu, eu passe um pouco atrás também. Um pouco forçado. Pra cá. Ganha. Linda, Klaus. Gostei de ver, hein? Bela disputa de cabeça ali, gente. Traz pra cá. É isso. Gol do Messi. Eu podia ter feito o vovó. Eu não sei se era o Cruyff que tava ali, mas foi a boa jogada. E gol do Messi. Beleza? Consegui uma virada cedo. Klaus com ela. Vem pra cá. Traz pra cá. Chama o Ney pra ele parar de correr. Isso. Traz pra cá. Ele é bem liso. Tô gostando. Ele fez a linha pra tirar a defesa dele. Vamos tentar afundar aqui pela linha de fundo. Beleza. Isso. Ney com ela. Cris. É isso. Boa jogada. Tá vendo? Ele desafundou o time, mas a gente foi pra linha de fundo. A zaga afundou de novo, né? 3x1. Pô, todo mundo tá fazendo gol, menos o Ney, chat. Vamos lá. Quero um gol do Ney. Boa, Varane. Trocamos bem o cursor ali pro zagueiro. Vira lá pro lado direito. Eu queria no lateral, mas acabou indo no Ney. Pra cá. Tá, ele marcou bem. Eu fiquei com a bola ali na sorte. Traz pra cá. Tô pra fora o Cristiano. Foi uma boa jogada, hein, Chante? Chegamos bem. Tava até comemorando o gol já. Mas o Cristiano errou. Já vamos de linha de impedimento pra subir o time. Lá na defesa. Não vamos deixar ele afundar a defesa muito facilmente. Faz mais uma linha. Aí eu fiz a linha, mas ele lançou certinho. Movi o goleiro, defendi. Ele soltou de novo. No pé do atacante, igual primeiro gol, velho. Essa eu ainda movi ele. Fiz a linha errada. Ele, né, eu fiz a linha e ele passou bem na hora. Eu não troquei o cursor, né? Mas ainda movi o goleiro, mas ele solta no pé do cara. Não tem jeito. Pra cá. É, o Mendy é triste, né? Pois é. Aí eu rateei com a bola. Boa troca de cursor pro Rubem Dias. Vem pra cá. Bom passe do Cruyff. Vamos abrindo aqui. Ele marcou bem o Neymar. 44 minutos. Deu o passe na ponta pro Martins correr. Espera. Boa. Vai acabar o primeiro tempo, não vai dar tempo de contra-atacar. O jogo tá bom, hein? 3x2 já tinha o primeiro tempo. Não vou não, Dudu. Tem que... É, o meu Mendy é 87. Tem que voltar o DG pro gol, cara. Acho que o DG é melhor que o Mendy. E pra nós pouco importa. A gente finalizou seis vezes. Estamos com 66% de posse de bola. 96% de prisão no passe. Ele tá com 91% de prisão no passe. Vamos lá, vamos lá.
Beleza. Também comecei errado ali a jogada. Espera. Passou seco. Boa marcação, voltou. Defendeu o Mendy, beleza. Fiz o Ney, fiz. Estou estreando ele aqui num jogo do Division Rivals. Boa, o Ben voltou pro cara de novo. Boa defesa do Mendy. Aí ele saiu com bola e tudo. Começar aqui na defesa. Não tem espaço, vamos virar lá pra direita. Qual o melhor xalobá? Depende muito do que você precisa no teu time. Acabei entregando na saída de bola. Boa marcação com Varane. Vem pra cá. Traz pra cá, Ney com ela, vamos levando. Defendeu o Danaruma. Vamos bater aqui. Ele sabia que eu ia puxar pra lá, acabei sendo previsível. Traz pra cá. Cristiano atrás. Boa bola no Cruyff. Aí tem o autoblock. Se eu não saio do autoblock, mesmo que o cara não controle o defensor, o defensor bloqueia pra ele, mano. Então tem que sair do autoblock, não tem jeito. A gente chuta porque o cara não tá controlando, mas é, a gente sabe como é que é o FIFA 22, essa questão de autoblock. O jogo favorece muito o cara que não controla os defensores dentro da área. Então cabe a nós buscar sair do autoblock, né, chat? Vamos lá. Tava impedido, né? É. E pediu pause. Será que legal se o flashback fosse ele jovem também? Pois é, é o que a gente tava falando. Só que aí fez o boneco dele com barba, né? O boneco dele é igual o Neymar Ouro. Às vezes eles mudam depois, mas conhecendo a EA acho que não vão mudar não, viu, chat? Eu não vou mexer no time por agora, não. É, eu tinha que ter chutado no outro canto. É, eu tinha que ter feito alguma coisa pra sair do autoblock ali. Mas não chutar esperando que, ah, o cara não tá controlando, eu vou fazer o gol. Porque os caras entram na frente, os bots, entendeu? Não tem jeito. O autoblock é muito forte, né, no FIFA 22. Ele já foi menos forte do que ele é, né? Marcou bem. Ah, troquei o cursor Boa 72 minutos, chat Vamos começar pela esquerda, pelo lado do Ney A gente tá vindo muito pela direita Boa bola pro Neymar Vamos levando Calma. Calma. Caramba! Será que eu botei mais força ali? Eu botei a força que eu normalmente eu coloco, mas o Messi chutou por cima, cara. Chance clara de novo, né? 
Tava na perna direita. Essa não teve autobloque, mas o chute foi muito por cima. Boa marcação nossa. Volta para ele. Boa, ter boa. Vem pra cá, vai levando. Boa bola. Klaus com ela. <risos> Chutei com o Neymar. Foi uma boa jogada, mas o chute foi pra fora. 86 minutos, chat. Atenção na marcação. Beleza, vem pra cá, 88. Boa bola pro Ney, vamos levando. Hum, tentei o passe no Cristiano. E acabou, foi uma boa vitória na estreia do Ney, acho que ele jogou bem, chat, a gente teve uma chance com ele, não deu pra fazer o gol com ele que eu queria, mas foi uma vitória de 3x2, que a gente teve um volume de jogo legal também, e tivemos 10 finalizações contra 8 do adversário, 161 passe certo, 5 gols esperados, né, fizemos apenas 3, ele teve 3.3 gols esperados e fez 2, a gente manteve uma boa prisão do passe, uma boa posse, uma prisão as finalizações não tão boas, né? Tiveram três chutes cara a cara ali com o Cristiano, Messi e Ney que foram pra fora, né? Então, beleza. Então, galera, pra encerrar o episódio de hoje, eu vou explicar pra vocês por que eu coloquei o Maestro no Ney, né? Eu acho que pra jogar de ME na 442, os apps do Maestro em reação, condução e força do chute e chute de longe são melhores do que os apps do calibrado, porque o calibrado daria um pouco mais de finalização, acho que um pouco menos de chute de longe, força do chute, daria um pouco mais de passe, mas não daria mais 10 de reação e mais 5 de condução. Se a gente perceber que está faltando um pouco mais de finalização de perto para ele e de passe, a gente pode trocar o maestro pelo calibrado, que eu acho que é uma boa opção para o Neymar também. Beleza? Mas é isso então do nosso Rumo à Glória, obrigado pelo carinho de todos, estamos junto. acredite nos seus sonhos e nunca desista, e um abraço do Pelegrino.